वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तो छात्र छात्री आज के शुरू कर सप्तम श्रेणी तीन नम्बर अध्याय समानुपात जो अंकगल से देखो समानुपात अंकगल प्रथम जिने नहीं संक्षेपे समानुपात बोलते कि बुझी आगे बारे में तुलनामूलक एक ही जतियों राशि तुलना कर क्षेत्र में से बी अनुपात बी अर्थात जदि धरे नी एखे को धर पेंसिल दाम पेंसिलर दाम तो पेंसिलर दाम धरल जो दूरकम पेंसिल आज हमारे प्रथम धरण जो पेंसिलटा रही है से प्रथम धरण पेंसिलर दाम जो हमारे एक एक पेंसिलर दाम चार टाक है अन्न जो धरण पेंसिल सेटार दाम जो आठ टाक है तो बोलते पेंसिलर प्रथम और द्वित जो अनुपात बार कर प्रथम एवं द्वित जो अनुपात बार करी तेल क्यों है अनुपात बार कर समय फोर इस टू एट है ये जो लघिष्ट आकार संक्षेप छोटो नहीं से क्षेत्र में क्यों दुई दिए काटले दुई दुगुणी चार दुई दिए काटले चार दुगुणी आठ आबाद दुई दिए जुदी काटी तेल दुई एक के दुई दुई दुगुणी चार अर्थात एट वन इस टू टू बार है तेल ये क्यों एक्चुअल अनुपात छो एबार्बा देख समानुपात अर्थात दुखाना अनुपात मिले समानुपात तैरि है कि भाव है धरो ये दाम एक पेनर दाम कत चार टाक एक पेनर दाम छो आठ टाक ये जो एबार लिखी जो पेंसिलर संख्या पेंसिलर संख्या तेल और एक पास रखी जो दाम रेजा रही है दाम एदी के लिखी जो एक पेंसिलर दाम कत चार टाक आर ए पशे जो लिखी जो दूटी पेंसिलर दाम षोलो टाक ये जी एक्सर समानुपात के प्रकाश करी तेल क्यों प्रथम यटोर अनुपात बार करब दुटोर अनुपात बार करब कारण हमें आगे ही जेने जो जी अनुपात बार करते हैं तेल क्यों करते हैं अनुपात बार कर समय एक ही जतियों राशि तुलना कर लेपात है अर्थात आप जी पेंसिले संख्यार अनुपात बार करी तेल क्यों वन इस टू टू है और यदि जी दाम अनुपात बार करी तेल क्यों फोर इस टू सिक्सटीन है सूतरा दुटो जिन दाम यार प्रथम जेटा रही है धर एखे प्रथम कि एक एर दाम एक्चुअलि चार टाटा अब ये जो दुई रही है एर दाम दूटी पेनर पेंसिलर दाम कत एक्चुअलि षोलो टाटा तो सूतरा जी एट समानुपाते प्रकाश करी तेल समानुपाते ये लिखब जो समानुपात लेखार अर्थ ही हलो एपर जा तुलना हे एपास तुलनाटाओ जान इक्ुअल है अर्थात इखने देखो वन इस टू टू समानुपात चिन्ह अर्थात समान हिसाब धरते पर समानुपात ही चिन्ह दीते हैं दोटो ए रकम भाव दिए समानुपात चिन्ह बोझाना है तो पास फोर इस टू सिक्सटीन एट जी काटाटी करी तेल क्या देखो एक आध दुई काटाटी का जाए ना दोटोई मौलिक संख्या हो गए इन्हें जी का चार एक के चार चार दुगुणी आठ और चार चारे षोलो अर्थात चार चारे षोलो अर्थात क्य बार हलो वन इस टू टू एदी के समान समान यहाँ हो जाए वन इस टू फोर देखो एदी के दोटो क्यों मेले जदिव एर दाम ये जो दाम दाम रही है और संख्या रही है मिले गए क्यों एखे कि हलो समानुपात बार कर समय एट दुई बार रही है और चार बार रही अर्थात एट क्यों को समानुपात नए जदि ये समानुपात है तेल क्यों ए पास रही है से पास रही है से दोटो समान है अर्थात क्यों होते वन इस टू टू जे रखम रही है एखे हमें समानुपात चिन्ह एट वन इस टू टू होते हैं अर्थात ए दिक्कत प्रथम अनुपात प्रथम समान युपात द्वित अनुपात द्वित समान होते तक ही समानुपात चिन्ह व्यवहार करतेब समान समान हिसाब से व्यवहार करतेब एसो निजे करी जो थ्री पॉइंट वन अंकगल रही है से निजे करी थ्री पॉइंट वन अंकगल करी तेल धारणाटा और स्पष्ट हो जाए अंकगल ताड़ी शेष करतेब तो देखो प्रथम जो शुरू करा हलो हमारे एक दागे जो अंकगल रही है से शुरू कर देखो एक दागे ये प्रथम अंकटाते रही है जो नीचे अनुपातगुल समान कि ना देखी अर्थात अनुपातगुली बी एक अनुपात रही है और ए पास एक अनुपात तेल दोटो अनुपात और माजे एवं लेखा रही है तेल एट समानुपात कि ना से देखते बोले चार्ट संख्या समानुपाते कि ना से देखते बल अर्थात ये चारटे संख्या समानुपाते आना से देखते बल तो सूतरा कि प्रथम जो अंक रही है से टुके देखो प्रथम ये अंकटा तो बला रही है सेभेन एस टू टू एवं टोटी एट इस टू एट सूतरा ये क्यों करब्बा सीम्पलि ये काटाटी करब प्रथम 
দেখো সাত আর দুই যেহেতু মৌলিক সংখ্যা কাটাকাটি যায় না তাহলে যেরকম ছিল এটা সেরকমই রয়ে যাচ্ছে এখানে এবংই রেখে দিচ্ছি এবার আঠাশ আর আটকে যদি কাটি তাহলে কি হবে যদি আমরা এটাকে প্রথমে চার দিয়ে কাটি তাহলে চার সাথে আঠাশ চার দুগুণে আট অর্থাৎ এখানে আমাদের বার হবে সেভেন ইন্সটু টু বার হয়ে যাবে তোমরা এটা দুই দিয়ে কেটে আবার দুই দিয়েও কাটতে পারো তাহলে দেখো এ পাশে সেভেন ইন্সটু টু এদিকেও সেভেন ইন্সটু টু অর্থাৎ দুটো একই বার হয়েছে তার মানে আমরা বলতে পারি যে প্রথমে আমাদের সমান অনুপাতগুলি সমান অনুপাতগুলি সমান কিনা দেখতে বলেছে সুতরাং আমরা লিখব অনুপাত দুটি পরস্পর সমান এবং পরেরটা আমাদের কি জিজ্ঞেস করছি চারটি সংখ্যা সমানুপাত কিনা লিখি সুতরাং আমরা লিখবো চারটি সংখ্যা সমানুপাতি তাহলে এটা আমাদের হয়ে গেল প্রথম অঙ্কটা তাহলে শুধুমাত্র এখানে কাটাকাটি করে যদি দুপাশে এটা সমান হয় তাহলেই আমাদের এটা অঙ্কটা হয়ে যাবে তাহলে বিয়ের দাগের অঙ্কটাতে আসছি দেখো কি রয়েছে নাইন এবং এইটিন ইস টু ফোরটিন তাহলে এটাকে যদি আমরা কাটাকাটি করি কী হবে দেখো নয় আর সাতকে কাটাকাটি কোনো সংখ্যা দিয়ে করা যাচ্ছে না সুতরাং নাইন ইস টু সেভেন যেরকম রয়েছে সেরকম রইল এখানে এবং এবং এটাকে যদি আমরা দুই দিয়ে কাটি তাহলে দুই নয় আঠেরো দুই সাথে চোদ্দ অর্থাৎ নাইন ইস টু সেভেন তাহলে দেখো এটাও আমাদের সমান বেরিয়েছে সুতরাং আগের এই লেখাটা সব জায়গায় কমন থাকবে আমি বারবার লিখছি না এটা এইটা এবং এইটা শুধুমাত্র এটা আমি লিখে দিচ্ছি যে এটা হবে সমান যেখানে সমান হবে না সেখানে লিখে দেবো সমান নয় এবং যেহেতু সমানুপাতি হয়েছে সুতরাং এটা সমানুপাতি আর এখানে যে লেখাটা রয়েছে একই লেখা থাকবে তাহলে এটা কন্টিনিউ থাকবে আসছি সি এর দাগের যে অঙ্কটা রয়েছে দেখো সি এর দাগের অঙ্কটাতে সি এর দাগের অঙ্কে বলা রয়েছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইস টু থ্রি এবং ফোর পয়েন্ট ফাইভ একটা পয়েন্ট দেওয়া রয়েছে এটা ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইস টু নাইন দেওয়া রয়েছে তাহলে দেখো এই অঙ্কটা করার জন্য আমরা কি করতে হচ্ছে প্রথমে এটা পয়েন্টে রয়েছে এবং এটা থ্রি রয়েছে তাহলে আমরা কাটাকাটিটা কীভাবে করব এটা সুবিধার্থে দেখো আমি একটা জিনিস তোমাদের এর আগেও শিখিয়েছিলাম আগের চ্যাপ্টারে অধ্যায়ে যে যদি অনুপাতে আমার কাছে কোনো সময় থ্রি ইস টু টু থাকে তার মানে এটা কী লিখতে পারি আমরা থ্রি বাই টু হিসেবে লিখতে পারি আবার এই থ্রি বাই টু থাকলে সেটাকেও আমরা এইভাবে লিখতে পারি তাই না কারণ এটা দুভাগের মধ্যে তিন ভাগ রয়েছে এটা তাহলে তিন ভাগ এটা দুভাগ এরকমভাবে অনুপাতেও লেখা যায় সুতরাং এটাকে আমরা কিভাবে লিখবো আগে ডাক টেনে নিচ্ছি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে ওপরে থাকবে থ্রি থাকবে নিচে এবং এবং যেরকম ছিল সেরকম রইল তাহলে এখানে ফোর পয়েন্ট ফাইভটা ওপরে থাকবে নাইন থাকবে নিচে এবার আমরা কি করবো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভটাকে আমরা ভগ্নাংশে করে নিচ্ছি এটা হলো মূল লাইনটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভকে যদি আমি ভগ্নাংশে করি সেক্ষেত্রে আমার কী দাঁড়াবে ফিফটিন থাকবে ওপরে আর যদি দশমিকের জন্য এখানে এক নিয়ে নিই অর্থাৎ এখানে এক ঘর রয়েছে বলে আর একটা শূন্য নেব এখানে থ্রি রয়েছে নিচে কিছু নেই মানে ওয়ান এবং এবং দিয়ে যদি এটাকে করি তাহলে কী হবে ফর্টি ফাইভ ওপরে থাকবে দশমিক ছাড়া সংখ্যাটা বসালাম আমি ভগ্নাংশ এটা দশমিক থেকে আমি ভগ্নাংশে আনছি সুতরাং দশমিক তুলে দিয়েছি বলে এখানে ওয়ান হবে এখানে এক ঘর রয়েছে মানে একটা শূন্য সুতরাং নাইন বাই ওয়ান হবে এবার দেখো এটা থেকে যদি আমি এখানে এই জিনিসটা দেখাই পুরোটা তাহলে অ্যাকচুয়ালি কী হচ্ছে দেখো এখানে প্রথমে কী ছিল পনেরো দশ তাহলে পনেরো দশটা আমার প্রথমে থাকবে আর এখানে তিনের একটা কি হবে উল্টে যাবে সুতরাং একের তিন হয়ে যাবে এবং এখানে দেখো তোমরা পঁয়তাল্লিশের প্রথমে দশ রয়েছে সুতরাং ফর্টি ফাইভ বাই টেন গুণ নয় বাই এক গেটে রয়েছে সেটা কী হয়ে যাবে এক বাই নাইন হয়ে যাবে অর্থাৎ নয় দিয়ে যদি কাটি তাহলে পাঁচ হবে এটা আমাদের এবং পাঁচ এটা হবে আর এটা এটা কাটাকাটি যাচ্ছে না ধরো পাঁচ দিয়ে যদি এটাকে কাটি তাহলে পাঁচ দুগুণে দশ অর্থাৎ ওপরে এক আর নিচে দুই রইল এখানে তিন দিয়ে কাটলে এটা হয়ে যাচ্ছে পাঁচ পাঁচ দিয়ে দশকে কাটলে দুই অর্থাৎ ওপরে দেখো পাঁচও কেটে গেছে শুধু এক পড়ে রয়েছে অর্থাৎ ওয়ান বাই টু পড়ে রয়েছে এবং এখানেও পড়ে রয়েছে ওয়ান বাই টু তার মানে কি ওয়ান বাই টু মানে হলো ওয়ান ইস টু এবং এটাও ওয়ান বাই টু ওয়ান বাই টুটাও এখানে যদি অনুপাতে করি তাহলে ওয়ান ইস টু টু হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটা ওয়ান ইস টু টু ওয়ান ইস টু টু তাহলে দুটো যেহেতু ওয়ান ইস টু টু হয়ে যাচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে এটা বলবো যে সমান এবং চারটি সংখ্যা সমানুপাতেই আছে আসছি পরের অঙ্কটাতে তো পরের যে অঙ্কটাতে রয়েছে দেখো ডি এর অঙ্কটা সেভেন ইস টু থ্রি এবং ফাইভ ইস টু টু দেখো সেভেন ইস টু থ্রিও কাটাকাটি যায় না ফাইভ ইস টু টু যেটা রয়েছে সেটাও কাটাকাটি যায় না সুতরাং আমরা কী লিখে দেবো যে অনুপাত দুটি অনুপাত দুটি সমান নয় এবং তার সাথে চারটি সংখ্যা যেটা রয়েছে সেটা কি লিখবো 
চারটি সংখ্যা সমানুপাতি নয় আসি ই এর দাগের যে অঙ্কটা রয়েছে সেটাতে দেখো ই এর দাগের অঙ্কটাতে রয়েছে থ্রি এ বি এখানে চলরাশি দেওয়া রয়েছে এবং আরেকটা কি দেওয়া রয়েছে ফোর এ কিউ এবং এবং দিয়ে আমাদের আর যেটা দেওয়া রয়েছে সিক্স বি এবং এইট কিউ দেওয়া রয়েছে সুতরাং দেখো আমরা এখানে প্রথমে কাটাকাটি করবো এই একটা এ একটা এ কেটে দিলাম তিন আর চার কাটাকাটি যাচ্ছে না বি আর কিউ আলাদা কাটাকাটি যাবে না কিন্তু এখানে বি আর কিউ আলাদা কাটাকাটি যাবে না ছয় আর আট আছে তাহলে এটা কাটাকাটি যাবে দুই দিয়ে যদি কাটি তাহলে কত হবে তিন দুগুণে ছয় আর দুই দিয়ে যদি কাটি তাহলে চার তাহলে কী পড়ে রইলো অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখানে পড়ে রইলো থ্রি বি এখানে পড়ে রয়েছে ফোর কিউ এখানে থ্রি পড়ে আছে আর বি একটা রয়েছে এখানে চার রয়েছে আর কিউ রয়েছে সুতরাং এখানে দুটো দুপাশে দেখো থ্রি বি রয়েছে এখানেও থ্রি বি রয়েছে এখানে ফোর কিউ এখানেও ফোর কিউ তাহলে আমরা কি লিখবো এটা সমান ও সমানুপাতি তাহলে পুরো কথাটা তোমরা এটা লিখে দেবে তাহলেই হয়ে যাবে আসি দেখো এফ এর দাগের যে অঙ্কটা রয়েছে সেটা ফাইভ পয়েন্ট টু তার সাথে দেওয়া রয়েছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এবং অন্য পাশে যেটা দেওয়া রয়েছে ফোর ইস টু ফাইভ দেওয়া রয়েছে দেখো তাহলে এটা সি এর দাগের অঙ্কটার মতো করব যে প্রথমে কী হবে ফাইভ পয়েন্ট টু বাই এটাকে করে নেবো আমি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ করে নেব যে এটা সিক্স পয়েন্ট ফাইভ করে নেব তাহলে এবং দিয়ে এটাকে আমি কি করব ফোর বাই ফাইভ আপাতত লিখে রাখছি তাহলে এবার এ পাশের আমরা মূল লাইনে এটা এই দশমিকটাকে যদি ভগ্নাংশে নিই তাহলে কী হয়ে যাবে প্রথমে ফিফটি টু বাই দশমিকের জন্য কত আসবে এক দশমিকের পরে এক ঘর আছে তাহলে শূন্য এখানে দেখো সিক্সটি ফাইভ আছে তাহলে দশমিক তুলে দিলে এক এখানে এক ঘর আছে অর্থাৎ শূন্য এবং ফোর বাই ফাইভ যেরকম ছিল সেরকম রইল তাহলে আমি যদি এবার এখানের এইটাকে সরল করে দিলে কী হবে প্রথমে ফিফটি টু বাই টেন ওপরে ছিল তাহলে সেটা যেরকম ছিল সেরকম রইল গুণ দিয়ে এটা নিচে রয়েছে মানে কি যখন ভাগ থাকে এরকম তাহলে উল্টে যায় তাহলে দশ ওপরে যাবে সিক্সটি ফাইভ নিচে আসবে তাহলে এই দশ এই দশ কেটে গেল কেটে যাওয়ার পরে আমাদের কাছে দেখো এখানে ফোর বাই ফাইভ যেরকম ছিল সেরকম রয়ে গেছে তাহলে এবার আমরা যদি কাটি দেখো তেরো দিয়ে কাটলে চার তেরো বাহান্ন পাঁচ তেরো পঁয়ষট্টি তাহলে এখানে কত পড়ে রইল ফোর বাই ফাইভ এবং এখানেও পড়ে রয়েছে ফোর বাই ফাইভ তাহলে এটাকে যদি আমরা এখন অনুপাতে প্রকাশ করি তাহলে কী হবে ফোর ইস টু ফাইভ এবং ফোর ইস টু ফাইভ তাহলে এটাও আমরা লিখে দেবো কি সমান ও সমানুপাতি তাহলে লিখে দিলেই আমাদের অঙ্কটা হয়ে গেল এইটা কীভাবে আমরা করলাম ফোর বাই ফাইভটাকে ফোর ইস টু ফাইভ দেখো আগে যেরকমভাবে আমরা করেছি যে এখানে এরটাকে ওপরে নিয়েছিলাম দেখো প্রথমে আমাদের অঙ্কে কী দেওয়া ছিল ফাইভ ইস টু সিক্স টু দেওয়া আছে ফাইভ পয়েন্ট টু দেওয়া ছিল ঠিক আছে তাহলে সেটাকে সিক্স পয়েন্ট টুটাকে নিচে নিয়েছিলাম আর ফাইভ পয়েন্ট টুটাকে ওপরে তাহলে আবার এখানে তাহলে কী করবো এই ভগ্নাংশটাকে আমরা এরকমভাবে লিখবো ফোর ইস টু ফাইভ সেটাই এখানে আবার করে দেওয়া হয়েছে তাহলে এরপরে আসছে জি এর দাগের যে অঙ্কটা রয়েছে সেটাতে দেখো জি এর দাগের অঙ্কটাতে রয়েছে থ্রি ওয়াই প্রথমে রয়েছে আমাদের কি থ্রি ওয়াই ইস টু বলা আছে সেভেন ওয়াই এবং দিয়ে রয়েছে টুয়েলভ পি ইস টু দিয়ে রয়েছে টোয়েন্টি এইট পি দেওয়া রয়েছে দেখো তাহলে আমরা যদি কাটাকাটি করি এই ওয়াই এই ওয়াই কেটে যাবে এই পি এই পি কেটে যাবে এবার এখানে তিন আর সাত কাটাকাটি যায় না বলে রেখে দেবো তাহলে এখানে বারো আর আঠাশ দুটোই জোর সংখ্যা তাহলে কাটতে হবে অর্থাৎ আমি যদি এটাকে প্রথমে দুই দিয়ে কাটি তাহলে ছয় দুগুণে বারো দুই দিয়ে যদি কাটি তাহলে চোদ্দো দুগুণে আঠাশ আবার যদি দুই দিয়ে কাটি তাহলে তিন আবার দুই দিয়ে কাটলে সাত অর্থাৎ আমি যদি নিচে এবার সমান সমান লিখি তাহলে থ্রি ইস টু সেভেন পড়ে রয়েছে এবং এখানে পড়ে রয়েছে দেখো থ্রি ইস টু সেভেন তাহলে দুটোই দেখো একই জিনিস রয়েছে তাহলে এখানেও সেই একই কথা লিখবো যে এটাও সমান ও সমানু পাতি তাহলে লিখে দিলাম এবার দেখো এইচের যে অঙ্কটা রয়েছে সেই এইচের অঙ্কটা দেখো এখানে প্রথম রাশি আমাদের যেটা দেওয়া রয়েছে সেটা হলো ফাইভ পি কিউ ফাইভ পি কিউ ইস টু সেভেন পি আর আছে তোমরা নিশ্চয়ই বই থেকে দেখবে এবং অঙ্কগুলো যদি দেখে করে কোনো অসুবিধা হয় কমেন্ট বক্সে জানাবে আমি তার আনসারটা অবশ্যই করে দেবো এখানে বলা রয়েছে পি এ পি কিউ ওইগুলো কোনোগুলোই কিন্তু এই পি কিউ বা পি আর বা এস বা এখানে যে যা রয়েছে সেগুলো কোনোটাই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তোমার শূন্য নয় প্যাকেটে সেটাই বলা রয়েছে তার জন্য অঙ্ক করার জন্য কোনো পার্থক্য হবে না সুতরাং অঙ্কটা আমরা করে যাচ্ছি দেখো পাঁচ আর সাত কাটাকাটি যায় না পিটা খালি কাটাকাটি যাবে এই পি এই পি কিউ আর আরও কাটাকাটি যায় না এখানে আবার এস রয়েছে কিউ রয়েছে সেটাও কাটাকাটি যায় না তাহলে আমরা এখান থেকে মূল পাচ্ছি কি ফাইভ কিউ পড়ে থাকছে আমার এখানে এখানে সেভেন আর পড়ে থাকছে 
এবং এখানে ফিফটিন এস পড়ে থাকছে আর টোয়েন্টি ওয়ান কিউ পড়ে থাকছে অর্থাৎ দেখো এই পাশের সাথে কোনোটাই আচ্ছা এখানে যদি আমরা আরেকটা কাটাকাটি করে নিই তাহলে সুবিধা হবে যে এখানে দেখো তিন পাঁচে পনেরো তিন সাথে একুশ অর্থাৎ ফাইভ কিউ সেভেন আর ফাইভ এস সেভেন কিউ দেখো এখানে সেভেন আর কিন্তু সেভেন কিউ তাহলে মিলছে না এখানে ফাইভ কিউ এখানে ফাইভ এস তাহলে মিলছে না সুতরাং আমরা কী লিখবো সমান ও সমানুপাতি নয় তাহলে এই চারটা সমানুপাতি নয় হলো এবার আসছে দুয়ের দাগের যে অঙ্কগুলো রয়েছে সেটাতে সুতরাং দুয়ের দাগের এই অঙ্কটাতে দেখো কি বলা রয়েছে আমরা দেখে নিই প্রথমে দেখো একটি আয়তকার চিত্রের দৈর্ঘ্য বলা রয়েছে কত দশ সেন্টিমিটার এবং প্রস্থ বলা রয়েছে কত ছয় সেন্টিমিটার চিত্রটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থকে দুই সেন্টিমিটার বাড়ানো হলো তবে আয়তকার দৈর্ঘ্যের চিত্রটি যেটা রয়েছে তার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত কী হবে দেখি বা একই অনুপাত থাকবে কিনা সেটাও দেখতে বলা হয়েছে ঠিক আছে তাহলে আমরা প্রথমে একবার অনুপাতটা বার করে নিই প্রথমে কী অনুপাত বার করব দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত বার করব দেখো আয়তক্ষেত্রকার চিত্র বলতে এরকম একটা চিত্র রয়েছে এবার দৈর্ঘ্যটা যেটা সেটা বলা হয়েছে কত আমাদের প্রথমে দশ সেন্টিমিটার বলা রয়েছে আর এই প্রস্তুটা যেটা সেটা বলা রয়েছে ছয় সেন্টিমিটার তাহলে আমরা লিখি আগে চিত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত তাহলে প্রথমে এটা বার করি তবেই তুলনা করতে পারবো তাহলে টেন ইস টু সিক্স হয়ে যাবে দৈর্ঘ্যটা প্রথমে রয়েছে বলে দৈর্ঘ্যটা প্রথমে রাখলাম প্রস্তটা এখানে রয়েছে বলে দ্বিতীয়তে রয়েছে সেই জন্য সিক্সটাকে দ্বিতীয়তে রাখলাম এবার দুই দিয়ে যদি কাটি তাহলে দুই পাঁচে দশ দুই দিয়ে কাটলে দুই তিনে ছয় অর্থাৎ আমাদের এটা কত হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ফাইভ ইস টু থ্রি এবার বলা হয়েছে কি যে এবার এর সাথে দুই করে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাহলে দুই করে বাড়ানো হয় মানে এর সাথেও দুই বাড়বে এবং এর সাথেও দুই বাড়বে তাহলে এর সাথে যদি দুই দুটোতে বেড়ে যায় সুতরাং দুই সেন্টিমিটার বৃদ্ধি করায় দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত হবে তাহলে প্রথমেরটা কি ছিল টেন ছিল আগে আর সিক্স ছিল তার সাথে কত যোগ হয়েছে এখানে দুই যোগ হয়েছে এবং এখানে দুই যোগ হয়েছে তাহলে এখানে দু জায়গাতেই যদি দুই যোগ হয় তাহলে এটা কত হয়ে গেছে এখন বারো এটা কত হয়ে গেছে আট তাহলে এবার আমরা কাটাকাটি করে দেখি যে আবার ফাইভ ইস টু থ্রি আসছে কি না যদি আসে তাহলে আমাদের উত্তরটাতে বলবো যে অনুপাতটা একই থাকবে যদি না মেলে তাহলে বলবো অনুপাতটা এক থাকবে না তাহলে দুই দিয়ে কাটলে কত হবে ছয় দুই দিয়ে কাটলে চার দুই দিয়ে কাটলে এটা তিন দুগুণে ছয় দুই দিয়ে কাটলে দুই দুগুণে চার অর্থাৎ দেখো কাটাকাটিটা করার পরে কিন্তু থ্রি ইস টু টুই বার হচ্ছে আগে আমাদের বার হলো যেটা বার হয়েছিল তার সাথে কিন্তু এখানে মিলল না আমাদের সুতরাং আমরা উত্তরটা কি লিখে দেবো এখানে আমরা উত্তরটা লিখে দেব যে চিত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত একই থাকবে না তাহলে আমরা এটা বলে দেব হয়ে গেল আমাদের এই অঙ্কটা দেখো তিনের দাগের এবার যে অঙ্কটা রয়েছে সেই অঙ্কটা আমরা শুরু করছি হ্যাঁ দেখো তিনের দাগের এই অঙ্কটাতে আমাদের প্রথমে কি বলা রয়েছে পরাণবাবু পঞ্চাশ গ্রাম চিনি কিনেছেন পাঁচশো গ্রাম চিনি কিনেছেন উনি প্রথমে কি করেছেন পরাণবাবু পাঁচশো গ্রাম চিনি কিনেছেন সতেরো টাকা পঞ্চাশ পয়সা দিয়ে কিনলেন আর দীপেনবাবু কিনেছেন দুই কিলোগ্রাম চিনি সত্তর টাকায় কিনে আনলেন তাহলে চিনির পরিমাণ আর দামের দাম সমানুপাতে আছে কিনা দেখি মানে আমরা এটাকে ঐকিক্রিম করে আগে সাজিয়ে নিই হ্যাঁ যদি এটা আমরা সাজিয়ে নিই তাহলে কিন্তু আমাদের এই অঙ্কটা করতে অনেকটাই সুবিধা হবে দেখো সুতরাং প্রথমে আমি দামের অনুপাতটা আগে হিসাব করছি দেখো পরাণবাবু যেটা রয়েছে পরাণবাবুরটা আমি প্রথমে লিখব তারপরে যেহেতু দীপেনবাবু রয়েছে তাহলে দীপেনবাবুরটা আমি দ্বিতীয়তে লিখব আর প্রথমে আমাদের কি রয়েছে পরিমাণটা রয়েছে তাহলে পরিমাণের একটা লাইন বানাচ্ছি আগে কলম আর এদিকে দামের বানাচ্ছি দামের বা দামের এই টাকাটা এটা এখানে বানানো তাহলে প্রথমে পরাণবাবু কী করেছে দেখো পরাণবাবু করেছে পাঁচশো গ্রাম চিনে কিনেছেন সতেরো টাকা পঞ্চাশ পয়সা দিয়ে অর্থাৎ এখানে কি থাকবে পাঁচশো গ্রাম আর এখানে থাক সতেরো টাকা পঞ্চাশ পয়সাটা কোথায় থাকবে এখানে থাকবে এত টাকা আর তারপরে দীপেনবাবু করেছেন দুই কিলোগ্রাম কিনেছেন সত্তর টাকা দিয়ে তাহলে দুই কি গেরা ইনি কিনেছেন কত টাকা দিয়ে দুই কিলোগ্রামটা সত্তর টাকা অর্থাৎ এখানে থাকবে সত্তর টাকা 
তাহলে এটা আমাদের সাজানো হয়ে গেল এবার আমরা এটার একবার অনুপাত বার করব এটার একবার অনুপাত বার করব ঠিক আছে তাহলে আমরা অনুপাতটা বার করে নিচ্ছি এবার দেখো অনুপাতটা বার করার সময় যেটা তোমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে যে একই জাতীয় রাশি যেহেতু প্রথমেই আমরা জানি যে অনুপাত বার করার সময় কী করতে হয় একই জাতীয় রাশির অনুপাত বার করতে হয় এটা গ্রামে রয়েছে কিন্তু এটা কত দূরে রয়েছে এটা কিলোগ্রামে রয়েছে তাহলে কিলোগ্রাম থেকে আমাকে যদি এখন গ্রামে যেতে হয় তাহলে কী করতে হবে আমাকে কি নিশ্চয়ই ম্যাট্রিক পদ্ধতি তোমরা এর আগে করেছো কিলোগ্রামের পরে তিন ঘর গুণ করতে হয় অর্থাৎ তিন ঘর যদি আমি এটাকে গুণ করে দিই তাহলে এটা কত দাঁড়াবে অ্যাকচুয়ালি গ্রামটা কিলোগ্রামটাকেও যদি গ্রামে নিয়ে যাই অর্থাৎ এখানে হাজার দিয়ে আমাকে গুণ করতে হবে তাহলে গুণ যদি করি তাহলে কত হবে এটা তাহলে দু হাজার গ্রাম হয়ে যাবে এটা তাহলে পাঁচশো গ্রাম উনি কিনেছেন এটাকে দু হাজার কিলোগ্রাম থেকে গ্রামে প্রকাশ করে নিলাম আর এটাও যেহেতু টাকায় রয়েছে এটাও টাকায় রয়েছে এটাতে কোনো অসুবিধা নেই তাহলে আমরা আগে পরিমাণের অনুপাত করি পরিমাণের অনুপাতটা বার করি তাহলে পরিমাণের প্রথমে ছিল পাঁচশো গ্রাম আর উনি কিনেছেন কত দু তাহলে দুটো শূন্য কেটে দিলাম আমি পাঁচ এককে পাঁচ পাঁচ চারে কুড়ি তাহলে কতবার হচ্ছে ওয়ান ইস টু ফোর বার হলো এরপরে আমরা দামের অনুপাত বার করি তারপরে সমানুপাত বার করবো কারণ দুটো অনুপাত মিলে সমানুপাত হয় তাহলে দামের অনুপাত দেখো দামটা এখানে সতেরো টাকা পঞ্চাশ পয়সা প্রথমে রয়েছে তাহলে সতেরো টাকা পঞ্চাশ পয়সা প্রথমে লিখলাম আর তারপরে হচ্ছে সত্তর টাকা তাহলে এটাকে আমরা প্রথমে কীভাবে করেছিলাম সেরকমভাবে অনুপাতটা আবার বার করব দেখো তাহলে এখানে যদি আমরা করি সতেরো টাকা পঞ্চাশ পয়সাটা কোথায় থাকবে প্রথমে ওপরে চলে যাবে সেভেন্টিটা নিচে চলে আসবে এটা হলো মূল দাগ তাহলে সতেরো পঞ্চাশ মানে কত সতেরো পঞ্চাশ আর এখানে দশমিক তুললাম বলে এক আর দুটো শূন্য সংখ্যা রয়েছে তাহলে দুটো শূন্য এরপরে সত্তরটা যেটা নিচে ছিল সেটা নিচেই রইল বাই ওয়ান করে দিলাম তাহলে পরের লাইনে কী হবে সতেরোশো পঞ্চাশটা যেরম ছিল বাই একশো যেরম ছিল সেরম রইল গুণ সত্তরের একটা কত কী হয়ে যাবে উল্টে যাবে তাহলে একে সত্তর হয়ে যাবে সুতরাং এই একটা শূন্য এই একটা শূন্য কেটে দিলাম এবার আমি যদি পাঁচ দিয়ে কাটি তাহলে পাঁচ দুগুণে দশ পাঁচ তিনে পনেরো তাহলে পাঁচ পাঁচে পঁচিশ এবারে আমি যদি সাত দিয়ে কাটি তাহলে সাত দশে সত্তর সাত পাঁচে পঁয়ত্রিশ অর্থাৎ আমাদের এইটা হিসাব করে যেটা বার হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ওপরে থেকে যাচ্ছে হলো এই পাঁচ দিয়ে যদি এটা কেটে দিয়ে আবার দুই হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এখানেও ওপরে থেকে গেলো আর কিছু নেই সুতরাং ওয়ান পড়ে আছে আর এখানে একটা দুই এখানে একটা দুই পড়ে আছে ওয়ান বাই ফোর তাহলে ওয়ান বাই ফোর মানে কত ওয়ান ইস টু ফোর ওয়ান বাই ফোর এবার দেখো এখানে যেটা আমরা বার করেছিলাম দামের অনুপাতটা প্রথমে বার করেছিলাম পরিমাণের অনুপাতও বার হয়েছে ওয়ান ইস টু ফোর এখানে দামের অনুপাতও বার হলো ওয়ান ইস টু ফোর সুতরাং আমরা এবার কি করব তাহলে পরিমাণ ও দামের সমানুপাতে প্রকাশ করলে হয় ওয়ান ইস টু ফোর সমানুপাত চিহ্ন দিয়ে তাহলে ওয়ান ইস টু ফোর হয়ে যাবে এটাও তাহলে আমরা কি লিখবো সমানুপাতে আছে অনুপাতে আছে তাহলে তিন পর্যন্ত এই অঙ্কগুলো করানো হয়ে গেল এবার দেখো চারের দাগের যে অঙ্কগুলো রয়েছে সেগুলো আমাদের ফাঁকা ঘর পূরণ করতে বলা রয়েছে প্রথমে এইটা এবং এটার অনুপাত একটা অনুপাত দোয়া রয়েছে অর্থাৎ আমাদের কাছে এটা হলো একটা অনুপাত দোয়া রয়েছে আর এইখানের অনুপাতের মধ্যে প্রথমটা দোয়া রয়েছে এটা দোয়া নেই তো এটা শেখার জন্য আমি এই ভিডিওতে দেখাচ্ছি না পরের ভিডিওতে দেখাচ্ছি তার কারণ তোমাদের এর পরে যদি যাও বইয়ে তোমরা আরও কিছু অঙ্ক পাবে যেখানে নাকি এরকম ক্রমিক সমানুপাত আছে তাছাড়াও প্রথম পদ দ্বিতীয় পদ দিয়ে আরও কিছু শূন্য স্থান পূরণ তোমাদের এখানে বার করতে হবে প্রকাশ করে সংখ্যা না থাকা যেটা রয়েছে সেগুলো বার করতে হবে যে প্রথম রাশি দ্বিতীয় রাশি সেগুলো কোনগুলো এবং তার সূত্রগুলো পরে এখানে করা রয়েছে দেখো প্রথম পদ মানে কি দ্বিতীয় পদ মানে কি তৃতীয় পদ মানে কি সেটা এখানে করা রয়েছে তো আমি পরের ভিডিওতে এটা ডেসক্রিপটিভলি আলোচনা করছি যে প্রথম পদ দ্বিতীয় পদ তৃতীয় পদগুলো তোমরা কিভাবে নির্ণয় করবে এখানে যে শূন্য স্থানগুলো তোমাদের দেওয়া রয়েছে এই শূন্য স্থানগুলো তোমরা কীভাবে নির্ণয় করতে পারবে সেটা আমি পরের ভিডিওতে আলোচনা করে দিচ্ছি এইগুলো পুরোটা আমি পরের ভিডিওতে করে দেবো